Kwa muda sasa tulikuwa tunaangalia eneo moja la muhimu linalohusu roho wa Bwana juu yangu. Amen. Roho wa Bwana juu yangu kwa maana amenipaka mafuta ili niwahubiri maskini habari njema. Niwahubiri maskini habari njema. Lakini hakumalizia pale akaweka na mambo yanayohusu hiyo habari njema. Tukafika mahali panapoitwa na vipofu wapate kuona tena. Sasa tukabidi tujifunze waone nini. Kwani huko mwanzo walikuwa naona nini? Na sasa wanata na sasa kilichowafanya wasione ni nini? Tukajua sasa tukafika sehemu wanatakiwa waone nini? Mungu anataka waone nini? Kwa tunaanza kuona yale mambo ya msingi tu yaone. Ndipo tukaenda kwenye kipengele kinachosema tuone kuzaliwa na tuone wakati wa nini? Wakufa. Tuone nini anamhusu huyu mtu? Kuzaliwa kwake, kufa kwake. Sasa tukatambua kwamba kuna wakati wa kuzaliwa na kuna wakati wa kufa. Sasa katika kuzaliwa mpaka kufa kuna nini hapa katikati? Tukaenda hatua ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sasa leo nataka tumalizie sehemu ile ya nne inayozungumzia miaka tisaini kwenda na ishirini na kuendelea. Sawa? Miaka tisini kwenda na kuendelea. Tisini, mia na ishirini, mia na ngapi na kuendelea? Nini hasa kiko pale? Hapa nitachukua tu kwa kifupi maana ukishafika hapo wewe sasa unajiandaa kuondoka. Amen. Hana mambo mengi huyu. Hana mambo mengi sana. Kwa sababu is a departure time. Unajua mtu akiwa departure hahitaji vitu vingi anasikiliza tu mtangazaji atangaze sawa atangaze lakini mtu arrival anaweza kawa nazunguka anaangalia mzigo pale anaangalia kila anaangalia kile lakini mtu anayeondoka i say anakuwa na haraka kuliko mtu mwingine na wakati anakimbilia usafiri wake anaweza kakusukumo kwa dondoka maana ana haraka kwa hiyo tutaenda kuangalia mambo ya msingi sana kwa huyu mtu anayeondoka hello Haleluya. Ni mtu wa hatari. Mwambie jirani yako ni hatari. Maana anataka kuondoka huyu. We mwenye unaelewa mtu anapoondoka anasafiri. Akiona na mcherewesha anaweza kunasa na kofi ili awahi, sawa? Kwa hiyo sasa unaangalia mtu anapoondoka anaenda labda amemaliza chuo hata wanaomaliza vyuo au shule saa zingine wanaleta na fujo wanavunja majengo wanapomo wana, wanafanya fujo si mnaelewa jamani sasa tutaenda kuangalia mambo ya msingi sana kwa huyu miaka tisini na kuendelea anatamalaki miliki yake na anapanua himaya yake anatawala anatamalaki miliki yake na anapanua himaya yake anaangalia mbali sana Yeye ni dominator na pozesa. Sawa? Huyo. 
ni dominator na pia ni possessor. Kwa hiyo anatamalaki na anapanua himaya. Yesu wewe ni muhimu sana kumfahamu huyu. Sasa tunaenda hatua uh, umeshaandika kwa hiyo anaweza akaangalia familia yake ilivyo. Ukienda kwa mtu ambaye anakaribia kuondoka akiwa katika hali hii. Anaweza akamwambia na we njo ni kugawia eneo uwe pamoja na eneo langu hapo. Ukienda masaini ndo utacheka sana. Kwa sababu yeye anajenga boma kubwa alafu anaacha nafasi za watu wanaokuja kujenga kwenye boma yake. <laughs> Kwa hiyo anaingia adapokea hata watu ambao hawakuruhusiwa kuingia lakini anawaruhusu haya panga jenga pale wewe jenga pale wewe jenga pale wewe. Kwa hiyo anapanua. Mbili. Ana uwezo wa kuyaona mambo ambayo wengine hawajaona. Anaweza kaona mbali sana kuliko ninyi wengine mnavyoona ukimuuliza unasema hayo unatoa wapi a a katika ufahamu wake kuna vitu vilivyopita vilivyoko na vinavyokuja kwa sababu yeye yuko kwenye dipacha haleluya haleluya kwa ana uwezo wa kuyaona mambo ambayo wengine hawawezi kuyaona wakati wa umri huu ni wa hatari kidogo kwa sababu usipokanao vizuri wanaweza kukueleza kitu ambacho wewe ukutarajia waseme halafu usipokitilia maanani ndo kimetoka kwa hiyo angalia sana wanachosema sikiliza sana wanachosema sikiliza sana Anaweza akakwambia neno ambalo la zito zito tu. Anaweza akakwambia eh unajua utazaa watoto saba eh? Anaweza utazaa watoto saba wakati mimi sijaolewa. Alo. Eh hey, unaangana utakuwa na watoto sita wa kike. Yaani wewe huwezi kuona, ya ameshaona. Kwa nini yuko kwenye departure time? Sawa eh? Kwa hiyo anaona kula nako kwenda yanawaingia na watoto wote kabla hawajaja huku wana, kule wanaonekana wanajulikana kabisa yani kabisa wanaonekana wapo na kabla hawajajaja wanajulikana kabisa wewe unaenda nyumba ya fulani kuna wengine wanagomaga wanagoma kama mimi siendi kwa nini uendi ile nyumba ina kelele kwa hiyo wakija wanaweza wakatoka wenyewe wanasema ah mistaki narudi kwa hiyo unaweza ukakasirika kwa nini mimba zinatoka lakini wenyewe wali, walipoambiwa waje kwako hataki nilipoyaona hayo katika ulimwengu wa roho nilishangaa sana kuna wengine kabisa wataki kwa sababu anajua nikienda kula atanitoa sitakaa kwenye tumbo lake Kwa hiyo kuna vitu vya ajabu sana. Kwa hiyo yeye mtu akiwa umri huu anaweza akaona mambo ambayo wewe huyaoni. Bwana Yesu asifiwe. Tatu. Hutangaza mibaraka kwa vizazi vingi. Anatangaza baraka kwa vizazi vingi. Ninamaanisha nini hapo? Ninamaanisha hivi anaweza akachukua wanangu na wajukuu zangu akaanza kutangaza mibaraka amen wakiwa umri huu sema wakiwa umri huu 
wanaweza wakabariki mtu yoyote wa ukoo wowote narudia wakifika umri huu wanaweza wakabariki mtu yoyote wa ukoo wowote na wanaweza wakalaani mtu yoyote wa ukoo wowote ambaye amefanya kinyume chake na inakuwa yuko kwenye dipacha amen mwambie jirani yako huyu ni yuko dipacha huyu kwa kila lile kisha tamka tu anaondoka nalo tuko pamoja ni kama vile umefika pale uwanja wa ndege mtu akasema neno au akafanya kitu alafu anapanda kwenye ndege anaondoka utakipata tena muulize utakipata tena kimetoka kwa hiyo mtu akiwa umri huu kanaye macho Yesu we. Yesu we. wanakuwa kama watu ambao kwa namna moja hawako tena katika ulimwengu huu wa damu na nini na nyama hawana kitu cha kuwafurahisha huku chini ya jua hawana hawana chochote hakuna linalomtamanisha hakuna linalomfurahisha yupo yupo tu haleluya hamu ya kula hana hamu ya kutembea hana kwanza sasa ah mimi nimechoka nataka kupumzika na wakati wote anakaa au amelala hana chochote yani wewe unapokuwa na hamu ngoja nikamsalimie shangazi chuji nikamsalimie ya no 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 unasu atakuliza mbona unatembea tembea sana anasawa yeye mwenyewe alikuwa mzuri mzuri tu lakini umefika umri ambao yeye hana limpendezalo mwambie jirani yako amefika umri hana linalompendeza kwa akifika umri huo ni rahisi sana kumimina mibaraka au kumimina laana kwa hiyo anaweza akabariki kizazi kwa kizazi ni umri huu pekee ndio unaruhusiwa kubariki wajukuu na vitukuu lakini umri mwingine unabariki uzao wako we mwenyewe haleluya umri mwingine unabariki wewe wanao ulio wazaa lakini ukishafika umri huu unaweza kubariki uzao wa mwingine Yesu oye Yesu oye Yesu oye Yesu oye Kwa hiyo wanapofika tu miaka ile ya tisini, ha sasa wewe jiandae anaweza kakuangushia baraka ambayo ukutegemea inakuja pum kumbe ni yendo kaitamka Yesu oye anaweza aka, akarithi uzao wa mtu mwingine na kuuwekea mkono kwa hiyo anaweza akachukua anaona uzao huu hapo umechoka lea ya mbali hauna mwenyewe hauna nina zee na nyenye njoni mtakuwa sehemu yangu akisha sema mtakuwa sehemu yangu akiwekelea mkono imetoka sema amen sema amen kwa hiyo ni kitu muhimu sana kufahamu nafasi ya miaka tisini na kuendelea kama babako alikulaani nani alikulaani kama kuna babu ana miaka tisini wa ule ukoo mpelekee sukari mpelekee nini mpelekee ki babako alishachemkisha babako alishachemka nani nani alichemka yule babu wa ule ukoo ili mradi na miaka hiyo we muende tu anasema mimi babangu akunibariki sio nini na wewe ndio wa ukoo huu anachukua zamana haleluya anachukua zamana anasema okay na wewe ni wa kwangu haya wekelea imetoka Mwambie jirani jirani yako hii ni nzuri sana hii. Kama unataka kuvunja laana za kiukoo. Ili mradi huyo anahusika na babako au mamako we muendee ana uwezo wa kuivunja, sawa? Nadhani anawaingia. Nne hutoa mibaraka hata siku ya kuondoka kwake 
ile siku anaondoka ile siku ya dipacha anaweza kaita fa, u, 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 watoto wote wajukuu nani unakuwa kama ni mkutano wa injili anaongea 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 akimaliza kuongea anajikunja ndo ameenda gonga na jirani yako lakini hii miaka mingine hiyo utasikia tu alikuwa amelala hakuamka lakini sio wa umri huu umri huu mara nyingi wanaitaga kama anaenda mbinguni wanaita kabisa nitie na fulani mbona fulani hajaja nitie ni na fulani na fulani hakusanyikeni alafu anaanza kutangaza mibaraka yake akisha maliza mbele ya macho yenu anaondoka haondokagi kwa siri mwambie jirani yako watu wa umri huu mara nyingi wakiwa na fahamu zao hawaondoki kwa siri yaka amemaliza safari yake anaaga watoto wake wajukuu zake vituku vyake halafu anaaga utasikia hmm. ameongea eh nyie wote wamefika eh wamefika Mishe fanya kila kitu eh na nina fulani amekuja eh yuko wapi huyu hapa okay sogea anawekelea eh na nani mwingine eh na wewe kwa kana mume wao vizuri umesikia eh na wewe unafujo fujo acha umesikia eh na wewe hapa acha kiburi umesikia eh haya na wapenda mkae kwa amani eh mpendane eh eh mmesikia mmesikia eh mpendane mpendane eh tutaonana ameenda gonga na jirani yako mwambie jirani yako mimi nitafika hapo kwa nini nawafundisha haya nawafundisha ili tamani kufika hapo kama anavyosema matamanio ya moyo wako yatatimia oh haleluya sio wewe una, unatoka zako hapo unaenda Arusha unaenda Moshi Sijui mnapendaka kwenda Christmas ya kuhesabiwa. Unakata barabara ya Chalinze unakutana na loli. Hata sisi kanisani hujatuambia unasafiri. Tunasikia tu nini? Kagongwa. Na nini na trekta? Hivi Mungu aliandaa gari liwe linakuondoa. Lina gari ni usafiri. Yaani gari limekaa badala ya miguu yako. Sema amen. Sasa kwa nini kwa nini gari likunyonge? Kwa nini marufuku? Mwambie jirani yako marufuku. Kufa na kugongwa na gari. Kwa hiyo wana wana neema ya mibaraka ukiangalia kile kitabu cha mwanzo albana saba msali wa saba mpaka wa kumi, utaona na mwanzo albana nane, msali wa nane mpaka wa tisa. mwanzo albana saba, saba mpaka kumi, na mwanzo albana tisa, na nane, msali wa, ti, wa nane mpaka wa tisa. anambariki mpaka farao farao akamuuliza e bwana wewe kwani una miaka mingapi bwana? Akamwambia katika safari yangu ya kusafiri Mungu amenipa miaka 130. Oh, miaka 130 hey. eh. Akanyosha mkono, farao akapiga magoti. Kwa hiyo wao wana kipawa mpaka kwa wafalme. Haleluya. Ukivuka miaka hiyo unakuwa na neema ya kubariki yeyote, mwambie yeyote. Na inakuwa Kwa hiyo Mungu akupe neema ya kubarikiwa na wazee. Mwambie jirani yako kubarikiwa na wazee. Sana hapo ondoka. 
anaaga waliopo na yaliopo sawa ndio wako hivyo watu wa, wa umri huo hiyo namba tano sasa ukishafika hapo unaanza kuwa na neema ya kuweza kumwambia Mungu asante Yesu oye Yesu oye Yesu oye Yesu oye sasa angalizo ukiwa na wazee wa umri huu jitahidi sana usimchokoze narudia ukiwa na mzee wa umri huu jitahidi sana usimkwaze akitamka neno ndo limekwenda Unaweza kaa unamlea. Alafu yeye akafika mahali akatamka, "Okay, unanifanyia hivi, basi na wewe utapata mtu wa kukulea." Ndio imetoka. Yamewaingia. Unakuta uzao wako wanakufa wakiwa vijana ili ubaki peke yako asikule mtu. Yanawaingia. Tamko hilo ni baya unakosa mtu wa nini wa kukulea kwa hiyo wanakufa wangali vijana alafu wewe unazeeka huna mtu wa kukuangalia ni hatari sana kwa hiyo wakiwa umri huo angalia sana usiwakwazi asija akakutamkia neno unaweza kusema hey, na wewe unachosha anasema unachosha basi na wewe hutafikia umri wa kuchosha watu. Unaoma kisha kukuambia hivyo, maana yake unakufa kabla hujaona wajukuu. Yaani kabla hujafurahia, utaona mambo yameharibika. Jitahidi sana kukanao vizuri. Yesu wewe unaweza ukafunga na kuomba ili kutangua na kuhakikishia unahitaji kulia kweli ili Mungu asikie alafu amwambie mtu mwenye anointing ile anointing ya kizazi kama ya apostle Joseph ndo aje awekele mikono na kutangua kile kilichonenwa alo sasa unakuta nilikuja kugundua siku moja nikakutana na familia moja inateseka inateseka lakini kumbe ni bibi yao wangapi sijui uko alitamkaga neno gumu juu ya ile familia Kwa hiyo inapita mateso tu mateso maumivu machungu ndoa zao vurugu unakuta huyu akai na mume huyu akai na mume huyu akai na mume huyu akai na mume paka ilibidi kutangua lakini kama neema ya Mungu imeshafunuliwa kwa kutambua nyakati hizi na majira yake ya Mungu kufanya maajabu yake ndipo unaponyeka ndio maana akasema na macho yenu yatiwe nuru Usipoelewa kilichotokea unaweza kutubu kila siku unatubu 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 uhitaji toba ya kila saa unahitaji kutambua kilichokuwa kimefanyika halafu unakibadilisha nukta Unaweza ukashangaa wewe ukuolewa unazaa watoto na wenye hawakuolewa yani vurugu vurugu tu vurugu lakini ashukuliwa Mungu aliyotupa jina la Yesu. Haleluya. Aliyotupa jina la Yesu. Naamini kwa moyo wangu wote. Ninyi vijana mnaokuwa sasa hamtapita mateso katika njia ya mateso ya mama yako au ya babu yako. Hiyo ndio imeisha hapo. 
kama moyo wako utaniheshimu na akili zako zikaungana na akili za kile nafanya na maisha yako kayasimika vizuri ndani ya wingu hili la ifata ninaamini kwa moyo wangu wote hutapita njia ambayo baba yako na mama yako walipitia hutapita haijalishi kama uliwapenda sana au kidogo njia utakayopita wewe ni njia ambayo Mungu ameikusudia hutaka mahali uaibike kwa sababu aibu sio ya wana wa Mungu aibu ni kwa ajili ya wasio mcha Mungu kama nasema e bwana aibu na waibike wale wanaokuchukia nisiaibike mimi na ninaamini kwa moyo wangu wote haitakaa inipate aibu tena ilishatoka ilishatoka na natangaza kwako aibu ya babu zako aibu ya mama zako na baba yako haitakupata tena aibu iliyokuzunguka haitakupata tena aibu ya ukoo haitakupata tena aibu ya wana wa ukoo wako haitakupata tena bali ninatangaza habari njema juu yako na ninatangaza heshima juu yako na ninatangua laana juu yako kwa jina la Yesu Jambo hili linaweza likakusaidia. Yawezekana katika kuzaliwa kwako baba na mama hakuna upande ulio na lolote jema. Ni vituku na vurugu. Ni kushauri hivi. Amua kufanya efata ndo nyumbani kwako na Joseph atakuwa baba yako unasemaje? narudia yawezekana umezaliwa katika familia ambayo kichwa kieleweki kiko wapi miguu iko wapi makao yepi kwa ni vurugu tupu ukiendaga nyumbani ukiwaza nyumbani unaona zile fujo za ukoo kila mtu anamshuku mwenzake mchawi hebu fikiri unaenda une, umezaliwa kwenye ukoo ambao kila mtu anamshuku mwenzake nani mchawi na we umezaliwa kwenye hiyo boma unafikiri kuna kitu hapo muulize jirani yako kuna kitu hapo amna dada anamshuku shemeji yake mchawi kula liko olewa wajomba wanahisi dada yako dada yao mchawi ambaye ndo mama yako Watoto wa shangazi yako wanamuita baba yako mchawi. Hiyo hiyo familia wewe unaiona japo. Nikimbunga, si ndio? Sasa yanaongelewa hayo kwenye ile boma uliyozaliwa. Ebu imagine wewe umezaliwa kwenye hiyo boma, kuna matumaini hapo. Sasa niseme kitu. Angalia juu sema mimi nasema kuanzia leo baba yangu atakuwa wa mbinguni sasa kama unakubali unaonaje ukikubali ni kule Jambo hili linaweza likakuo ukaliona ni jambo dogo. Wakati ule ananiokoa akaniambia nataka nikufanye kuwa baba wa wengi. Sikuelewa. Ndakwaje baba wa wengi na mimi ni katoto kajuzi. Akasema hivi na hata laana zilizosumbua uzao wa baba yako na baba yako nitauondoa kupitia wewe ngaza mimi e. jamani tuliteseka uzao wa Elias uliteseka nikiangalia baba yangu mwenyewe ana mguu mmoja umevimba hivi siku hizi hauvimbi tena tangu nilipotamka neno la kungoa hiyo laana dada yangu naye akawa mguu na vimba mwingine siju nini mwingine siju nini mwingine siju nini ukimwangalia dadangu mwingine meno yote yamengoka hii baba yake bado yapo 
Yaani yule babangu anayo lakini dada yangu ambaye ndo mtoto wake wa pili meno huku yamebaki matatu hapa juzi na muangalie na mwangu <laughs> na mwangu <laughs> nikakaa nikamwangalia nikasema dada umekuwa kibogoyo unakuwaje kibogoyo miaka sabini hujavuka kibogoyo labda atavuka mwakani siju mwaka gani lakini kibogoyo ana meno yamebaki hapa matatu makubwa yamesimama kwa hiyo anakuwa kama mapanga hivi fiekeo sasa shavu ya hii hi, nyama ya mashavu inaingia gandani U, unaangalia unasema bwana wapi tunaelekea ndipo unafika mahali unasema kama sio wewe ningekuwa wapi mimi kama sio wewe ningekuwa wapi mimi umejawa na rehema na huruma nyingi kwangu umejawa na rehema na huruma nyingi kama si wewe wewe kama si wewe Mambo haya unaweza ukayaona kwa jinsi ya mwili lakini nakwambia ni mambo ya rohoni. Kuzaliwa. Kama hujaelewa nini mtu anapita nacho? ni Mungu tu anajua. Lakini liko tumaini kwake yeye anayemgeukia. Kwa hiyo wewe unaamua mwangalie mwenzio. Mwambie unaonaje ukiamua sasa kuairisha. Anza safari. Mimi nilipofika nikaamua kutoka, ni siku nilipopiga magoti mbele za Bwana. Nikamwambia Bwana, baba yangu na mama yangu walinichukua mimba hatiani na huo ukoo ulishaharibikiwa tangu huko. Mimi najikabidhi kwako. Naomba wewe baba uwe baba yangu na mama yangu. Ukoo wangu uwe ni ukoo wako. Saa ile nikaona ninakatwa kitofu upya, ninafanywa kila kitu, ninakombolewa upya. Kuanzia pale ndo akaniambia sasa kilichokuwa kinakutesa unakijua akanipeleka kule kijijini akanionyesha baba yangu na mama yangu akaniambia nenda kafanya moja mbili tatu ndo nikafunga safari kwenda kumaliza nauliza tena uko tayari kuwa nyumbani ndio efata na Joseph atakuwa baba yako kama utaamua kwa moyo wako wote kitatokea kitu atakacho kuonyesha ni kitu gani kilitokea katika kuzaliwa kwako umetoka kwenye nyumba ipi umetoka nyumba ya namna gani utatamani ukimbie moja kwa moja lakini sasa hawezi kukuonyesha kwa sababu naipenda huko huko ndani <laughs> mimi aliponionyesha ni siku nilipoamua kukataa uko wa kuzaliwa kwangu <laughs> nilipokataa nikasema huu basi uishe kwa jina la Yesu mimi sio wa wa, 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 wa mwingira mimi sio wa wangoni mimi ni wa Yesu nikavuja vuje sasa nilipomaliza kujikana nikajikabidhi nikaona kwamba okay nipo akanitangazia efata na tangu nimeamua sasa kwa mimi ni uzao wa kiefata ndio nikaanza kuona ustawi maana mimi ni waefata na ni uzao wa kiefata sasa swali yeyote leo anayekuja na ile bahasha aje akijua anaweka mawazo yake kwa Mungu 
akisema ametoka katika uzao ambao Mungu tu unajua ulikokuaje umefanya nini maana wengine waliondoka bila kutubariki sasa Mungu wewe uliye baraka na kuomba unikumbuke haleluya tunaenda kusimama mbele za Bwana na kumwambia haja ya mioyo yetu
mwenye nguvu Mungu mwenye utukufu Mungu mwenye amani ni Mungu pekee yako unayestahili heshima na adhaba mamlaka na nguvu utukufu ni wako wako wewe uliyetukuka umekaa kwenye kichako cha enzi unaendeliwa ile bwana urechagua efata kwa kimbilio la wengi watu wakafufuliwe watu wakaponyeke watu wakafunguliwe ipo fokaone tena wakaushe tena laana zikaondoke nguvu zikaongezwe katika utukufu wa jina lako asante e bwana rema ni zako unavunja na kuvunja amna silaha inayoinuka kinyume chetu e bwana ikafanikiwa katika uweza wa nguvu zako ni nani kama wewe
Subiri kwa bwana 